ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫ്രീ ടോക്ക് ഷോ ടൈം ഇന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകേണ്ട ഒരു കിടിലൻ ഡിഷാണ് ബനാന ക്രംസ് ഇത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സോ ബിഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ദി ബെലൈക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പാഴാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് ആവിയേറ്റി പൊടിഞ്ഞെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്കിയെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആവിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചൂടോടിയിട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് തൊലി പൊളിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബൗളിക്ക് ഇടാം ആ ചൂട്ടോടുകൂടിയിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കയ്യിലോണ്ടാ എന്ത് ഞാൻ കയ്യിലോണ്ടാണ് ഉടച്ചേക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് അതൊന്ന് എടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഉടച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിയിണ്ടാണ്ട് ഇത് പിന്നെ കട്ട കട്ട ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പാൻ പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നട്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസും മുന്തിരിയാണ് എടുത്തേക്കണേ ഏത് നട്ട്സ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല അത് നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണ്ട അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയിട്ടൊന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങ ചിരവിയത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം തേങ്ങ നമുക്ക് കുറച്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല കൂടുതലുള്ളതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നന്നായിട്ട് തേങ്ങ ഉള്ളത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ആ ഒരു നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് പഴത്തിൽ മധുരം ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതൊന്നും അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ച ആ പഴം അതിൽ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇതേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതും അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം എല്ലാം കൂടി ഫസ്റ്റ് കയ്യിലോണ്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കണം മൊത്തം എന്നാലേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഇതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടിയുള്ളൊരു പരുവത്തിൽ വേണ്ടത് ഈ പഴം എടുക്കാൻ വാങ്ങി പഴുത്ത പഴം ഒട്ടും പറ്റില്ല അത് ഇങ്ങനെ ആകെ ഉടഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബോളുകളൊന്നും ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം മിക്സ് ചെയ്യാണ്ടല്ലേ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരേ ബോളാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓട്സിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ബോളാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഓട്സിൽ റോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം കൂടി മാറ്റി വെക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പഴം ഭയങ്കര പഴുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവില്ല ഒട്ടും ഇങ്ങനെ ബോൾ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാതും ഇതേപോലെ തന്നെ ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ച ഓരോന്നും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് സംഭവം ഇപ്പം ആ ഒരു വശം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് തിരിച്ചിടാം എല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ദേ അതും അതും ഒരു കറുത്ത പാട് കാണുന്നത് ആ മുന്തിരിയാണ്
ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ മൊത്തമായിട്ടും ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നട്സും തേങ്ങയും അല്ല പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സിയോസോ